കാർ മാനേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം മാരുതി വിറ്റാര ബ്രസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ കെ സിരീസ് പെട്രോൾ എൻജിൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാരുതി സുസ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാരുതി വിറ്റാര ബ്രസയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ വിറ്റാര ബ്രസയുടെ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വീൽ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ വിറ്റാര ബ്രസയുടെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ക്രോമിൻ്റെ അധിക പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഈ വിറ്റാര ബ്രസയ്ക്ക് അതായത് ഈ പുതിയ വിറ്റാര ബ്രസയ്ക്ക് മാരുതി സുസയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വിറ്റാര ബ്രസയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം തന്നെ മോഡിഫൈ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ആ ഒരു ഡീസൽ വിറ്റാര ബ്രസകളിൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്രസയിലും ഞാൻ മാരുതിയുടെ ആ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രില്ല് കണ്ടിട്ടില്ല പല വ്യക്തികളും അവരുടെ ബ്രസയിൽ റേഞ്ച് റോവർ ഇവയൊക്കെയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രില്ലാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതിന് താഴെയായി ഒരു സിൽവർ ആക്സിൻ്റോട് കൂടിയ ഒരു വലിയ റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വീതി കൂടിയ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ്റെ പല പാർട്സും വണ്ടിയുടെ ഹോണും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈറ്റിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ വിറ്റാര ബ്രസ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബീമും ലോ ബീമും എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് മാരുതി സുസ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണ്ട് ഷെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ബോണ്ട് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും എല്ലാം ഈ ബോണറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പതിനാറിഞ്ച് ഡ്യുവൽടോൺ ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോവീൽസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡോറുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോറുകൾക്കും റിക്വിഡ് സെൻസറുണ്ട് അതുപോലെ നാല് ഡോറുകളും വളരെ വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഡോർസാണ് പിന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അധികം കൂടുതലെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു എസ് യു വിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഈ വാഹനം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം എക്സ്ട്രാ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമായ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമായി കയറാനും ഇറങ്ങാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റായിട്ട് കറേണ്ട പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു റിയർ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്ക് എൻഡ് വരെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വീൽ ക്ലൈഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എസ് യു വിയുടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഈ വണ്ടിക്ക് നൽകുന്നു ഇനി ഈ വാഹനത്തിന് മറ്റ് എസ് യുകളിൽ കാണാത്ത ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്തായി കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഏറി ഫീൽ വരുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ലോട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഹെഡ് ലാമ്പിലും ടെയിൽ ലാമ്പിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് മാരുതി സുസ്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അ
സ്പെയർ വീലായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടൂൾസൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അതിൽ കൺസീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിറ്റാര ബ്രസിയുടെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വിറ്റാര ബ്രസിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഫാബ്രിക് ഇൻസെർട്ടോടു കൂടി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ പാഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളുടെയും മറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളുടെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ തന്നെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൽറ്റ് ഓപ്ഷനോട് കൂടിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഓഡിയോ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി വിറ്റാര ബ്രീസയുടെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂളിംഗ് ഓപ്ഷനോട് കൂടി മുകളിലോട്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നതും മറ്റേത് മറ്റെല്ലാ വണ്ടികളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കാർഡ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ മികച്ചൊരു രീതിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച കാര്യമായി നമുക്ക് തോന്നി ഇനി ഈ വിറ്റാര ബ്രിസയുടെ ആ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ തന്നെ ചെറു വാഹനങ്ങളായ വാഗ്നാറിലും ഇഗ്നിസിലുമൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ആപ്പിൾ കാർപ്ലയോടും അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ സുസുക്കി ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് മെയിൻ്റനൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ്രോണിക് എ സി യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഓ വേരിയൻറ്റ് മുതൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേരിയൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൺവൈസറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഒരു കണ്ണാടിയോടു കൂടിയ ഒരു ലൈറ്റുള്ള സൺവൈസറാണ് ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറിനെ അറിയേണ്ട എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഈ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ബ്രിസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനം ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മുതൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ ബ്രിസ ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും മാരുതി വിറ്റാര ബ്രിസയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആംറസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ആംറസ്റ്റും ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം വളരെ ഡീപ്പായ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആംറസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് വീതിയുള്ള ഒരു ആംറസ്റ്റ് ഒരു ആംറസ്റ്റ് അല്ലാത്തതിനാൽ ഡ്രൈവറിന് അധികം ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനും ഒന്നും തടസ്സം വരാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വിറ്റാര ബ്രിസയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റാര ബ്രിസയുടെ തന്നെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ഹിണ്ടായി വെന്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്കോസ്പോർട്ടിലും ഇപ്പോൾ ടാറ്റ നെക്സോണിലും ഒക്കെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൺ റൂഫും പിന്നെ റിയർ എ സി വിൻഡും അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ അതായത് ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ സൺ റൂഫ് വരുമെന്ന് നിരവധി വ്യക്തികൾ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് നൽകാത്തതിന് നൽകാത്തത് കൊണ്ട് മാരുതിയുടെ ആ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാരുതിയുടെ ആ ഒരു വാദം അല്ലെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ സൺ റൂഫ് ഒട്ടും യോജിച്ച ഒരു വസ്തുവല്ല എന്നാണ് മാരുതി സുസ്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളായ ഡി സി ടിയോടും ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറിനോടും അതുപോലെ സി വി ടിയോടും ഒരു തരത്തിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് വളരെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ തന്നെ ലാഗ് വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഇനി ആ ഒരു പോരായ്മ മാരതിയുടെ ഈ പുത്തൻ ബ്രസീൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറോട് കൂടിയ ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അപ്പോൾ അതും ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ ബ്രസീലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലേക്ക് വന്നെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രസീലെ ആ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡുവൽ എയർ ബാഗുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് മാരുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ എൻ സി എ പിയുടെ ആ ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഫോർ സ്റ്റാസും നേടിയ മാരുതിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയൊരു വാഹനമാണ് വിറ്റാര ബ്രിസ പിന്നെ വിറ്റാര ബ്രിസയുടെ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും കീലസ് എൻട്രി പുഷ്ടാട്ട് ബട്ടൺ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ക്ലൈംബ് അസിസ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബ്രസീൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ മാരുതിയുടെ തന്നെ സിയാസിലും അതുപോലെ എർട്ടിഗയിലും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ കെ സീരിയസ് എൻജിൻ ഇപ്പോൾ വിറ്റാര ബ്രസിക്കും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ അതായത് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എൻജിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സി സി ആണ് തന്നെയല്ല കെ സീരീസ് എൻജിൻ എന്നും വാഹന പ്രേമികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ബ്രസൈൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ടും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രസയുടെ ഒരു മാക്സിമം പവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് പി എസ് പവർ ആറായിരം ആർ പി എമ്മിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിലുമാണ് അപ്പോൾ വിറ്റാര ബ്രിസ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ മോഡലിൻ്റെ ആ ഒരു എ ആർ ഐ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ മുതൽ പതിനാല് ലക്ഷത്തി ക്ഷമിക്കണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാലായിരം രൂപ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാരുതി വിറ്റാര ബ്രിസയുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പതിപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന